بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات عجیز طلبہ اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی سب کو ایمان کی سلامتی اور تندرستی والی زندگی دے جی آج کا لیکچر جماعت نہم اسلامیت لازمی اس کا دوسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ جس کے پہلے لیسن پہ بات کر رہے تھے قرآن مجید کا تعارف اور اس کی حفاظت اور فضائل اس کے پہلے چار سوالات ان پہ مختصراً بات ہو چکی ہے پانچواں سوال نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز تھی توحید و رسالت کا اقرار کیونکہ دین اسلام کے پانچ ستون ہیں سب سے پہلے شہادت پھر نماز قائم کرنا پھر زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے رکھنا اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو ایک مرتبہ حاج کرنا یہ پانچ ارکان ہیں پانچ ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے توحید کے اوپر ہمارا پچھلا لیکچر تھا چونکہ یہ احساس ہے یہ بنیاد ہے جب تک ہمیں توحید کا پتہ نہیں ہوگا جب تک ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں توحید کا عقیدہ اور نظریہ پختہ اور راسخ نہیں ہوگا اس وقت تک جتنی مرضی عبادات کر لیں جتنے اچھے اعمال حسنہ کر لیں جتنے مرضی خیر کے کام آپ کر لیں ان کا فائدہ آپ کو آخرت میں نہیں ہونے والا تو اس لیے ہمارا گزشتہ لیکچر اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے اس سے اگلا سوال اور اس سے اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے جس طرح شہادت کے بعد ہے اکام صلاح نماز قائم کرنا تو ہمارا اگلا سوال بھی اسی مناسبت سے ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے قرآن مجید میں کم و بیش ساڑھے سات سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو عزیز طلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ایک مرتبہ بھی حکم دے دیں تو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اسے ماننا اس پہ عمل کرنا ساری زندگی تا حیات وہ لازم ضروری اور فرض ہو جاتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے سات سو مرتبہ ساڑھے سات سو آیات قرآن مجید کی نادل کر دیں اس موضوع پہ کہ ایکا مصلاح نماز قائم کریں بار بار کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ انسان کے اندر نسیان یعنی کہ بھولنے کا انصر موجود ہے انسان کی فطرت میں ہے وہ بھول جاتا ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ بار بار یاد دہانی کے لیے یا یوں کہہ لیں تجدید ایمان کے لیے اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے ہماری بھی عادت ہے انسانوں کی بھی عادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ جس بات کی اہمیت دلانا مقصود ہوتی اسے بار بار کرتے تکرار سے کرتے صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ذہن نشین ہو جاتی کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں اس کی بڑی اہمیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ساڑھے سات سو آیات کریمہ اس موضوع پہ نازل فرمائیں ان میں سے چند ایک آپ کی گوشت گزار کروں گا سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ نساء میں ہی کہ بے شک نماز مون پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے یعنی کہ دو چیزوں کا حکم بھی جا رہا ہے ایک تو یہ کہ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تاس ہوتے وقت ساری اکٹھی کر کے پڑھ لیں نہیں بلکہ یہ ہے اس آپ کریما میں فرمایا جا رہا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے کیونکہ اس کا ثواب ویسے بھی پچیس گنا زیادہ ہو جاتا ہے ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے اور پھر دوسری آتے کریما میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقت مقرر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف ہماری طرف سے جو ذمہ داری اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کا جو ہمارے اندر جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے فرما جا رہا ہے کہ وقت مقرر پر اور سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں خدا سے ڈرتے رہو 
نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ بہت بڑی آیت اور بہت بڑی تنبی گویا کہ یوں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دو چیزوں سے محروم ہے نمبر ایک اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اور دوسرا کہ وہ مشرقوں میں سے ہے رضی طلبہ یہ بہت خطرناک آیت کریم ہے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو ہم جو اللہ کا ڈر ہے اس سے بھی نکل جاتے ہیں اور جو مومنوں کی صف ہے اس سے بھی نکل جاتے ہیں اسے طرح مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور انہیں ان کے دوست احباب اعزاء و قاربین رشتہ دار نظر نہیں آ رہے ہوں گے اپنے دوستوں سے پوچھیں گے کہ بھئی میرا فلان دوست میرا فلان عزیز میرا فلان قرابت دار میرا عزیز دار نظر نہیں آ رہا تو بالآخر ڈھونڈنے کے بعد نیچے جہنم کی طرف دیکھیں گے چونکہ جنت بلندی پہ ہے جہنم نیچے ہے تو دیکھیں گے کہ جہنم میں ان کا ساتھی ان کا عزیز جا رہا ہے تو وہ پوچھیں گے ماں صلاح کا کم فی سقر اے میرے بھائی تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو تو اس کا بھائیوں کیا جواب ہوگا قالو لم نکو من المسلین کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو عزیز طلبہ یہ چار پانچ بنیادی مقامات میں نے آپ کے گوشت گزار کیے جن میں نماز کی اہمیت اور نہ پڑھنے والوں کے بارے میں جو ہے عذاب الہی کا جو ہے وہ تنبی بھی کی جا رہی ہے احادیث میں بھی بے شمار مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑی بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کی حفاظت کی اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کی جس نے اسے گرا دیا اسے ڈھا دیا کوئی کہ اس نے اپنے دین کی عمارت کا ستیہ ناس کر دیا دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سلاط المعراج المومن نماز مومن کی معراج ہے اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ بین العبدی و بین القفری ترک و سلاط مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے اور ایک اور مقام پہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور ایک مقام پہ ہے اس نے شیر کیا اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے کہ جنت کو دروازے کو جو تالا لگا ہوا ہے جو کفر لگا ہے اس کو اگر آپ نے کھولنا ہے تو جس طلبہ اس کے لیے پھر ہمیں نماز کی چابی چاہیے ہوگی اور اسی طرح فرمایا نماز مومن کا نور ہے دل کا سکون ہے اور فرمایا قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز تو یہ چند احادیث میں نے اسی حوالے سے اکٹھی کی تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ صرف قرآن ہی نہیں نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہمیں نماز کی اہمیت کے متعلق جو ہے وہ تنبی کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اب اس کے اگلے مرحلے کے طرف بڑھتے ہیں کہ نماز کے فوائد کیا ہیں یہ مختصر چند ایک فوائد آپ کو میں بتاتا چلوں ویسے تو اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان پہ گفتگو کرنی شروع کی, کی جائے تو شاید جو ہے یہ زندگی بھی کم پڑ جائے جیسا سے پہلا فائدہ قرب الہی نماز پڑھنے سے ہمیں اللہ کا تقرر ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں کیونکہ مومن کی معراج ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جا کے باتیں کیں ہم کلام ہوئے اور تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا اسی طرح نماز اگر ہم پڑھیں گے ہمیں اللہ کا تقرر ملے گا دوسرا فائدہ یہ ہے فرض شناسی کیونکہ مومن اور مسلم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو جو فرض ہمارے اوپر عائد ہے جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے پورا کر رہے ہیں تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہو رہی ہے کیونکہ اللہ نے ساڑھے سات سو مرتبہ حکم دیا ہے اگر ہم ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساڑھے سات سو آیات کو ہم مان رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے ہمارے لیے ہم اس کی اتباع اس کی اطاعت اور اس کی جو ہے اسے اس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کے بعد قانون کا احترام چونکہ نماز کے ذریعے آپ ایک نظم میں آتے ہیں قانون میں آتے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے پہلے جو ہے وضو کا اہتمام کرنا ہے اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے اپنی جائے نماز کا خیال رکھنا ہے تو یہ قانون کی بالا دستی جس طرح کا دین اسلام کا ماحول ہے وہ بھی ہمیں فائدہ اس کا ہوگا اور سب سے بڑی بات وقت کی پابندی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا دیکھیں اس کے نہ دن میں برکت ہے نہ رات میں خیر و خیر ہے تو جب نماز پڑھتے ہیں تو پورے دن کا ایک جو ہے معمول بن جاتا ہے پورے دن کا ایک شیڈول ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ فجر کے بعد میں نے یہ کام کرنے ہیں ظہر کی نماز کے بعد میں نے یہ کام کرنے ہیں عصر کے بعد میں نے فلاں سے ملنے جانا ہے مغرب کے بعد میرے معمولات یہ ہوں گے عشاء کے بعد یہ تو نماز پڑھنے سے وقت کی پابندی اور ایک دن کا بہت پیارا شیڈول جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا فائدہ خوف خدا جس طرح کہ 
سورہ روم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ خدا سے ڈرتے رہو یعنی کہ نماز پڑھنے سے ہی دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ بھی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کی تعمیر کیونکہ اسلام ایک معاشرتی دین ہے مل جل کے رہنے کا حکم دیتا ہے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے ہمیں پتہ ہوگا ہمارا کون سا بھائی مسجد میں آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا اس کے بارے میں فکر ہوگی پتہ کریں گے کہ وہ بیمار ہے مسافر ہے اسے کیا معاملہ ہے کیا مسئلہ درپیش ہے تو اس سے اجتماعی زندگی کی تعمیر اور اس کا حسن بھی پیدا ہوتا ہے باہمی محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے مساوات پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جسمانی اور روحانی طور پہ انسان نماز پڑھنے سے پاک صاف ہو جاتا ہے غلاستوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اور اسے صحیح معنوں میں اور بنیادی طور پہ جو ہے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے تو جس طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سوال کہ نماز کی اہمیت اس کے فوائد وقت کے مطابق مختصراً چند چیزیں آپ کی گوشت گزار کی ہیں اللہ سے اس دعا کے ساتھ اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماوی بنائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و مدور فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ